日本史、北条智時とその後。北条智時は、父の北条義時に駿河の国へ感動されて下校していたが、和田合戦での活躍が認められて、鎌倉への復帰が許された。北条智時とその後を詳しく見ていこう。北条智時は、義時の次男として、1194年、研究5年に生まれた。母は、比企智宗の娘で、正室の姫の前である。同母弟には、後に極楽寺流、北条氏の祖となる、重時がいる。母が正室であったことから、嫡男として扱われていた智時は、1206年、県営元年、13歳で元服しているそのため智時は北条時政が住んでいた名古屋の館を譲り受けて名古屋流北条氏と呼ばれているところが1212年建略2年北条政子の関与で京都から下校した佐渡の神近安の娘に越生を送り深夜に坪根から誘い出したこの事件が表面化したため義時から偽絶され駿河の国富士郡で19歳の智時は窒居を命じられている翌1213年建略3年和田合戦が起こると鎌倉へ呼び戻された智時は兄安時と大倉御所で源実朝の警護を担当する御所の難問では猛将として知られた和田義盛の三男朝比奈義秀が門を打ち破って南帝に侵入した義秀は挑みかかる北条方の武士たちを次から次へとなぎ倒して北条智時の前に現れた智時は名誉挽回のために義秀に挑みかかって奮戦したが義秀に切られて重傷を負っている戦後勝利した北条義時が行った御家人たちの表彰の場に安時に担がれて現れた重傷の痛々しい智時の姿に居並ぶ者は皆感動して涙したという。トムトキは和田合戦での活躍が認められ、1219年、上級元年、九条道家の子で、四代将軍となる三虎、後の九条頼経の鎌倉下校に随行している。1221年、上級の乱が勃発すると、トムトキは北陸道大将軍として、四万騎を率いて、鎌倉を出立しているそして越後の国加地省では幕府軍としては初めて官軍から勝利を収めている1224年元仁元年北条義時が亡くなると智時は六原短大として京都にいる安時に代わって重時たち弟と葬儀を執り行っている。義時の死後5歳の伊賀の方は兄伊賀光宗と共謀して実子である政村を幕府執権に娘婿の一条実政を将軍に擁立しようと図ったこの伊賀氏の変では陰で三浦義村が伊賀の方と組んでいたが北条政子に説得されて断念謀反は失敗に終わっている。智時は安時に協力して乱の収集に努めたようである1231年寒紀3年智時の名古屋の館が悪党に襲われる事件が発生する
表情中にこの事件を知った安時は直ちに救援に向かうが友時は留守中で無事であった御家人の平の森綱が安時の表情の途中で抜け出した軽率な行動を非難すると安時は次のように返答したという「弟の危難は他人にとっては生じでも兄の私には一大事であるそのため私の行動が軽率だとは全く思わない」と堂々と答えたこれを後に聞いた友時は兄の言葉に感動して名越流は子孫に至るまで安時の特捜家に忠誠を尽くすと誓ったというところが出権北条安時連勝北条時房という幕府の政治体制が固まっていくと友時は徐々に阻害されることになる。友時はその対抗策として将軍の九条頼経との関係を深めていく北条友時は各家のため1245年還元3年52歳で逝去する友時の死後子息の光時や時行らが将軍頼経と提携して幕府権力の奪取を図ろうとするしかし新執権の北条時頼に阻まれて失敗するその結果北条智時の名越流の鎌倉幕府での立場は以後反主流派となってしまうのであるこのため友時の特捜家に忠誠を尽くすという誓いは果たされることがなかった。